കേരളത്തിലെ പല ആൾക്കാർക്കും അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകരവാദ സംഘടനകളുമായും അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകര ശൃംഖലയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പരിധിവരെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഇത്തരം വാർത്തകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ പോലും നടന്നിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം മാറിയിരിക്കുന്നു കാരണം കേരളത്തിലെ തീവ്ര കേരളത്തിലുള്ള പലർക്കും അന്താരാഷ്ട്ര തീവ്രവാദി സംഘടനകളുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്ന് നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ തന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഐ എസ് എന്ന ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ഭീകരവാദ സംഘടനയിലേക്ക് ചേക്കേറിയ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകര സംഘടനകളുമായുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയ തലം നൽകുന്ന ഒരു പുതിയ മാനം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്ത ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൽ പതിവ് പോലെ ഈ വാർത്ത അധികം ചർച്ച ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അത് പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച അതായത് ഓഗസ്റ്റ് സോറി ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഒരു ഭീകരവാദി ബാംഗ്ലൂരിൽ അറസ്റ്റിലാകുന്നത് അയാൾ അറസ്റ്റിലാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിവസത്തിൽ ബർദ്വാൻ ജില്ലയിൽ നടന്ന ഒരു സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ബർദ്വാൻ ജില്ലയിൽ നടന്ന ഒരു അത്യുഗ്രശേഷിയുള്ള ഒരു സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹബീബുർ റഹ്മാൻ എന്ന തീവ്രവാദി ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാംഗ്ലൂരിൽ അറസ്റ്റിലാകുന്നത് എൻ ഐ എ ആണ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ തീവ്രവാദിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ കേരളത്തിലേക്ക് ബോംബുകൾ എത്തിക്കുന്ന ശൃംഖലയിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അയാൾ എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടയിൽ പറഞ്ഞത് അയാളുടെ ഹാൻഡ്ലേഴ്സ് അയാളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ നേതാക്കന്മാർ ഐ ഇ ഡി ബോംബുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇയാളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അത്തരം ബോംബുകൾ തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഹബീബുർ റഹ്മാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് അയാൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ സത്യമാവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇയാൾ ഓൾറെഡി ഇത്തരം ബോംബുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും അത് കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം ഇയാളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ തുടർന്ന് ഇയാളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിലെ തന്നെ രാമനഗരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്തരം രണ്ട് ബോംബുകൾ ഒരു അഴുക്ക് ചാലിൽ നിന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇയാൾ ഓൾറെഡി ബോംബുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ബോംബുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശീലനം നേടിയിരുന്നു അത്തരം ബോംബുകൾ എവിടെ പോയി ആരാണ് ഇയാളുടെ ഹാൻഡിലേഴ്സ് ഇത് കേരളത്തിൽ ആർക്കാണ് ഇത്തരം ബോംബുകൾ എത്തിച്ചത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഇതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഹബീബുർ റഹ്മാൻ്റെ അറസ്റ്റല്ല ഹബീബുർ റഹ്മാൻ്റെ അറസ്റ്റ് നടന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാണെങ്കിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് അറസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതും പതിവ് പോലെ മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നും വലിയ വാർത്ത ആയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം നമ്മളെയൊക്കെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയം ഇത്രയും കേരളവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എൻ ഐ എ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു ബാംഗ്ലൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നു വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പോലീസ് കേരളത്തിൽ വന്ന് അന്വേഷണം നടത്തുന്നു പക്ഷേ കേരള പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്തരം സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടും അതിൽ കാര്യമായ അന്വേഷണവുമായി കേരള പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേരളത്തിൽ നടന്ന രണ്ട് അറസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ഹബീബുർ റഹ്മാൻ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ അറസ്റ്റിലായ ഹബീബുർ റഹ്മാൻ അയാളും അയാളുടെ കൂട്ടുകാരൻ അയാളുടെ കൂട്ടാളിയായ മറ്റൊരു ഭീകരവാദി ജഹാദുൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഭീകരവാദി ഇവർ രണ്ടു പേരോടെയുമാണ് ഹാൻഡ്ലേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൽ ബോംബുകൾ എത്തിക്കാൻ അവർ ബോംബുകൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക്
അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിൽ അയാൾ ഒരു ബംഗ്ലാദേശി കോളനിയിൽ ബംഗ്ലാദേശികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോളനിയിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെയും വേറെ രണ്ടു പേരെയും കൂടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അയാൾ കേരളത്തെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സുരക്ഷിത താവളമായി കണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാകുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇയാൾക്ക് നേരത്തെ കേരള ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഹബീബുർ റഹ്മാൻ്റെ മൊഴി കൂടി വെച്ച് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം ഇവർ കൃത്യമായി കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നിരുന്നു കേരളത്തിൽ വര വരത്തുപോക്കുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകുകയാണ് ഈ ഒരു മൊഴിയോടുകൂടി ഹബീബുർ റഹ്മാൻ്റെയും അതേപോലെ ജഹദുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെയും പക്ഷേ ഇതിനേക്കാട്ടിലും ഭീകരമായ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നടന്നിരുന്നു ഒരു അറസ്റ്റാണ് അത് അത് അബ്ദുൾ മദിൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാൾ ബംഗ്ലാദേശി നാഷണലാണ് ബംഗ്ലാദേശി പൗരനാണ് ജമാഅത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന ഭീകരവാദ സംഘടനയിലെ അംഗമാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ എഴുത്തുകാരെയും അതേപോലെ ചിന്തകരെയും അതേപോലെ ന്യൂനപക്ഷ ഹിന്ദുക്കളെയും കൊന്നൊടുക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ജെ ഇ എം ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന സംഘടന ആ സംഘടനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗമായിരുന്നു അബ്ദുൾ മതിൻ എന്നയാൾ അയാളും അറസ്റ്റിലായത് കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെയൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മലപ്പുറത്തെ ഇടവണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു മോസ്കിൽ അയാൾ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇമാമായി ഇയാളെ പോലെ ഒരു തീവ്രവാദിക്ക് കേരളത്തിൽ വന്ന് ഒരു പള്ളിയിലെ ഇമാമാകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് അതിന് ലോക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ മനുഷ്യൻ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇമാമായി ജോലി ചെയ്തത് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും കാര്യമായ ഒരു അന്വേഷണം നമ്മുടെ കേരള പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പോലീസാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പോലീസ് കേരളത്തിൽ വന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകി കേരള പോലീസുമായി ചേർന്നുള്ള ജോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേഷനിലാണ് അബ്ദുൾ മതീനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആ അറസ്റ്റിന് ശേഷവും അയാൾ ഇവിടെ വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ ഇമാമിൻ്റെ ഒരു ജോലി അത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല ഒരു പള്ളിയിലെ ഇമാമൊക്കെ ആകുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവിടുത്തെ ഇമാം അങ്ങനെ ഒരു ഇമാമിൻ്റെ പദവിയിലേക്ക് ഇയാൾക്ക് എത്താൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചു ലോക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ പ്രാദേശിക സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എന്നുള്ള ചോദ്യം പോലും കാര്യമായി കണക്കിലെടുക്കാതെ കേരള പോലീസ് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ എൻ ഐ എ ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷണം നടത്തും എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം ബർദ്വാനിലെ ഭീകര ബർദ്വാനിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നാണ് അബ്ദുൾ മതീൻ്റെ അറസ്റ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹബീബുർ റഹ്മാൻ്റെ അറസ്റ്റും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ബർദ്വാനിലെ സ്ഫോടനം എന്തായിരുന്നു എന്നുകൂടി വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം അത് ശരിക്കും പൊതു ഇടത്ത് നടന്ന ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനമല്ല അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ചിന്തിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബോംബ് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ഒരു സ്ഫോടനമാണ് ബർദ്വാനിലുണ്ടായത് അവർ ഏതോ ഒരു വലിയ ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ അബദ്ധത്തിൽ പൊട്ടിയ ബോംബാണ് അവിടെ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കിയത് ആ സ്ഫോടനത്തിൽ ഈ ഹബീബുർ റഹ്മാൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഇടവണ്ണയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റിലായ അബ്ദുൾ മതീൻ്റെയും കൂട്ടാളികളായ രണ്ട് ഭീകരവാദികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചത് പോലീസിന് ലഭിച്ചത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അമ്പതോളം ബോംബുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിരവധി റിസ്റ്റ് വാച്ചുകളുടെ ഡയലുകൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അറബിയിലുള്ള നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു താലിബാൻ്റെ ട്രെയിനിങ് വീഡിയോസ് താലിബാൻ തീവ്രവാദികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാരതത്തിനെതിരെയുള്ള നിരവധി ലഘുലേഖകൾ ബംഗാളി ഭാഷയിലുള്ള ലഘുലേഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഭാരതത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നഗരങ്ങളിൽ വലിയൊരു ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറെടുത്ത ജമാഅത്തെ മുജാഹിദ്ദീൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന സംഘടനയുടെ പദ്ധതിയാണ് ആ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ പൊളിഞ്ഞത് എന്നാണ് ആ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹബീബുർ റഹ്മാനും അതേപോലെ ജഹീദുൾ ഇസ്ലാം എന്ന മറ്റൊരു ഭീകരവാദിക്കും കേരളവുമായി കൃത്യമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വരുന്നു ആ സംഭവത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ആ സംഘടനയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട
ആക്രമണങ്ങൾ കാണോ അതോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതാണോ ഇതൊന്നും ഇവിടുത്തെ അധികൃതർക്ക് എന്തായാലും തൽക്കാലം അറിയില്ല അതിനും ഒരു പക്ഷേ എൻ ഐ എ അന്വേഷണം വേണ്ടി വന്നേക്കാം അത്ര പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് കേരളം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സൂചനകളും ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ കാര്യമായ ഒരു അന്വേഷണം എന്തുകൊണ്ട് കേരള പോലീസ് നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് നടത്തുന്നു ഇല്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം അത് അത്ര നിസ്സാരമല്ല അതിന് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മറയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം മറകൾ മാറ്റേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം